welcome back to my channel today we are discussing about sinking fund method and insurance policy method okay debenture redemption cheyan ubayikuna pradhana petta rendu method galana sinking fund method adu pole thane insurance policy method iva okay endana sinking fund method insurance policy method enna parayunnadodoppam ave enganeyana avade general reason ennulla karyangal okkeyana video la nammal discuss cheyunnado appo orikkal kodi ellavareyum ee video like swagatham cheyunu ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് റിഡംഷൻ ബൈ സിംഗിങ് ഫണ്ട് സിംഗിങ് ഫണ്ട് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ചെയ്യാമെന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡംഷനിൽ എവറി ഇയർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അസൈഡ് ആൻഡ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡംഷനിൽ കമ്പനി എല്ലാ വർഷവും കമ്പനി കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കമ്പനി ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ദ സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഓൾസോ കോൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് സിംഗിങ് ഫണ്ടിനെ നമുക്ക് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ദ സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഷെയ്സ് ഡിബെഞ്ചേസ് ബോണ്ട്സ് ഓഫ് അതർ കമ്പനീസ് ഓർ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിംഗിങ് ഫണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കമ്പനികളുടെ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഷെയ്സിലും ഡിബെഞ്ചേസിലും ബോണ്ട്സിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിങ് ഫണ്ടിലെ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ സച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദ ആനുവൽ എമൗണ്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആസ് യൂഷ്യൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കമ്പനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കമ്പനി ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഏതുവരെ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ എപ്പോഴാണോ ഡി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റിഡംഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ് വരെ ആ വർഷം വരെ കമ്പനി ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും The investment will be sold and the cash thus received will be used to repay the debentures. Okay, in this case, the debentures will be used to repay the debentures. In this case, the investment company will be used to repay the outside securities. The cash will be used to repay the debentures. This method is called the debentures by singing fund. This method is called the debentures by singing fund. This method is called the debentures by singing fund. The working capital of the company will not be affected as the cash is separately made available for redemption. If you have a cash, you can use the debentures by singing fund. കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ബാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ റിഡംഷൻ ബാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡംഷൻ സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഓപ്പൺഡ് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡംഷനിൽ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ റെഡീംഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ദ ബാലൻസ് ഓഫ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മൊത്തം എമൗണ്ടും ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സിംഗിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് ദ ഫണ്ട്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ ആക്കമുലേറ്റ്സ
ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഇൻ ദ ഇൻ്ററിം പീരീഡ് ദ സെക്യൂരിറ്റി മേ ബി പ്ലഡ്ജ്ഡ് ഓർ സോൾഡ് ഔട്ട് ടു ഗെറ്റ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് ലിക്വിഡ് ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിക്ക് പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വിറ്റുകൊണ്ടോ ഒക്കെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ടൈമിലൊക്കെ കള ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദർ മേ ബി ലോസസ് ഇൻ റിയലൈസിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മേ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ഏണിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ പാർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈ സെറ്റ് അസൈഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗെറ്റ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറൻസി ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിബഞ്ചർ റിഡൈം ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയി മാറും എന്നതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോമിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ സിലബസിൽ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെയും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡിൻ്റെയും തിയറീസ് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രോബ്ലത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ബി ബി എക്ക് പഠിക്കാൻ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രീസ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദ എമൗണ്ട് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഇയർ ദ എൻട്രീസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഓരോ വർഷം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എൻട്രി മറ്റൊന്ന് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ സിംഗിംഗ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വർഷം നടക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ
അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് എൻട്രിയാണ് ദ ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ദ എൻട്രീസ് ഓക്കെ ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ ഡിമെൻജ് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ എൻഡിലും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എൻട്രിയാണ് ഓരോ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നറിയാം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു വച്ചു ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തെ ഔട്ട് സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് വിൽ ബി ദ ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്ലസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ മേക്കിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഈസ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡിലുള്ള നാല് എൻട്രീസും നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഡിമെൻജ് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വർഷമാണോ അത്രയും വർഷം വരെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എൻട്രികളാണ് ഓക്കെ ഇനി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ ചെയ്ത എൻട്രീസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓൺ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് എൻട്രികളും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും കൂടി നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നതാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് അവിടെ നോട്ടായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഹെൽഡ് വിൽ ബി സോൾഡ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എമൗണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഓക്കെ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ജനറൽ എൻട്രീസാണ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദ എൻട്രി വിൽ ബി ആസ് ഫോളോസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അതുവരെ നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അത് കാണിക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് ഇഫ് ദ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്
okay the annual amount to be invested is specified by the insurance company which is called premium okay ingane uh, insurance eduthu kaynal company swabhavamayittu premium adakkanam okay ee premium ennu parayunnathu uh, insurance company parayunna oru specified amount aayirikkum ee annual uh, premium company oro varsham adakkuyum cheyyum ee method il such policy will mature on the date when the debentures become redeemable ee insurance policy mature avunnathu allengil പോളിസി എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഡിബെഞ്ചർ റെഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഡിബെഞ്ചർ റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർഷം തന്നെ ഈ പോളിസി മെച്യൂർ ആവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് എത്രയാണോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്ത എമൗണ്ട് അത്രയും എമൗണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻ ടേൺ എഗ്രീസ് ടു പേ ആൻ അഗ്രീഡ് സം ഓഫ് മണി ടു ദ കമ്പനി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ പോളിസി ഓക്കെ പോളിസിയുടെ പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ചെയ്യാനായ സമയമാകുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എത്ര രൂപയുടെ പോളിസിയാണ് എടുത്ത് അത്രയും രൂപ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഈ കേസിൽ കമ്പനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻസ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ബുക്സ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്നും കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൗണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഇയറുകളിലൊക്കെ അവസാന വർഷത്തിനും മുമ്പ് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എൻട്രികളാണ് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ കമ്പനി പ്രീമിയം നൽകുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രിയാണ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സെറ്റിംഗ് അസൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് പ്രീമിയം അടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എൻട്രിയിൽ തന്നെ പുതിയ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് എൻട്രിയും അവസാന വർഷം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം അടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന എൻട്രിയും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം ഡിബെഞ്ചർ അഡ്മിഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അസൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അഡ്മിഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ശേഷം ഓൺ റിയലൈസിംഗ് ദ പോളിസി എമൗണ്ട് ആ പോളിസി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം അടച്ച ഈ പോളിസി നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്യാഷ് കള കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ അഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ശേഷം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എമൗണ്ട് റിഡീം ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്ത് നമുക്കതിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ദ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്